നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ലൈവിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇ എൻ ഡി രോഗങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് ഡോക്ടർ ലൈവിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഈ വിഷയത്തിൽ പ്രേക്ഷകരുടെ സംശയങ്ങൾക്ക് മറുപടി പറയുന്നതിനായി ചിറയൻകിഴ താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലെ കൺസൾട്ടന്റ് ഇ എൻ ഡി സർജൻ ഡോക്ടർ എൻ സുൽഫി ഡോക്ടർ ലൈവിൽ അതിഥിയായി തീരിക്കുന്നു നമസ്കാരം ഡോക്ടർ തണുപ്പ് കാലമാണ് ധാരാളമായിട്ട് മൂക്കിനെയൊക്കെ ബാധിക്കുന്ന അസുഖങ്ങൾ വരുന്ന കാലഘട്ടമാണ് എന്തൊക്കെയാണ് പ്രധാനമായിട്ടും മൂക്കിനെ ബാധിക്കുന്ന ഇ എൻ ഡി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള രോഗങ്ങൾ ഇ എൻ ടി രോഗങ്ങളിൽ വളരെ മൂക്കിന് ബാധിക്കുന്ന രോഗങ്ങൾ സർവ്വസാധാരണമായിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് നവംബർ ഡിസംബറിലേക്ക് കിടക്കുമ്പോൾ ഈ തണുത്ത അന്തരീക്ഷവും തണുത്ത കാറ്റും തണുത്ത പൊടിയും ധാരാളം പൊടിയും ഒക്കെ തന്നെ ഇത്തരം രോഗങ്ങൾ സാധാരണമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് ഈ മൂക്കിലെ രോഗങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വൈഡർ സബ്ജക്ട്സിന് ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമുള്ള രോഗങ്ങൾ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്ഥിരമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന അലർജി ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ വളരെയധികം പ്രാധാന്യം അറിയിക്കുന്നതാണ് അതിന് അലർജി ക്രൈനൈറ്റിസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അലർജി മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന മൂക്കിലെ രോഗങ്ങൾ അത് സ്ഥിരമായിട്ട് നമുക്ക് മൂക്കിന് അടവുണ്ടാക്കുക മൂക്കൊലിപ്പ് ഉണ്ടാക്കുക മൂക്കിൽ നിന്ന് രക്തസ്രാവം ഉണ്ടാകുക സ്ഥിരമായിട്ട് തുമ്മലുണ്ടാകുക ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് സാധാരണയായിട്ട് അലർജി ക്രൈനൈറ്റിസിന് കാണപ്പെടുന്ന രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ഇത് ദീർഘനാൾ നീണ്ടു നിൽക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിന് വിധേയമാകാതിരിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിന് റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആയി നിൽക്കുകയോ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൂക്കിൻ്റെ വശങ്ങളിലുള്ള വായുവറകളിലേക്ക് സൈനസുകളിലേക്ക് പഴുപ്പ് കെട്ടുകയും അത് മൂക്കിന് മൂക്ക് തടസ്സം സ്ഥിരമായിട്ട് നിൽക്കാൻ കാരണമാവുകയും തലവേദന ഉണ്ടാവുകയും മൂക്കൊലിപ്പ് ശക്തമാവുകയും മഞ്ഞ നിറത്തിലുള്ള ഫൗൾ സ്മെല്ലിംഗ് ഡിസ്ചാർജ് ഉണ്ടാവുകയൊക്കെ ചെയ്യും അതിന് സൈനസൈറ്റിസ് എന്ന് പറയും ഇതോടൊപ്പം തന്നെ മൂക്കിൻ്റെ പാലത്തിനുണ്ടാകുന്ന വളവ് സ്ഥിരമായിട്ട് ജന്മനാഥനെ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് മിക്കവരിലും ആ പാലത്തിൻ്റെ വളവ് അലർജി മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന അലർജി ഉണ്ടാകുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിൽ അതിൻ്റെ ഇമ്പാക്റ്റ് കൂടുതലുണ്ടാവുകയും സൈനസ് രോഗങ്ങളും അതുമൂലം ഉണ്ടാകുന്ന മൂക്കിനുണ്ടാകുന്ന തടസ്സങ്ങളും മറ്റു രോഗങ്ങളും ഒക്കെ തന്നെ കൂടുതലായിട്ട് കാണപ്പെടുകയും ചെയ്യും അതോടൊപ്പം തന്നെ അലർജി സ്ഥിരമായി നിൽക്കുമ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച മാതിരി അലർജി സ്ഥിരമായിട്ട് നിൽക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്രമേണ അത് പോളിപ്പിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ദശ വളരുന്ന ഒരു സ്ഥിതിശേഷത്തിലേക്ക് പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഇതാണ് സാധാരണയായിട്ട് പൊതുവെ കാണപ്പെടുന്ന രോഗങ്ങൾ ഈ സൈനസിലേക്കുള്ള ഇൻഫെക്ഷൻ വരുന്ന സംബന്ധിച്ച ചില പ്രത്യേക രോഗലക്ഷണങ്ങൾ നമുക്ക് സാധാരണ കാണാറുണ്ട് മൂക്കടപ്പ് നമുക്ക് സർവ്വസാധാരണയായിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന മൂക്കിന് സൈനസിലേക്ക് ഇൻഫെക്ഷൻ വരുമ്പോൾ മൂക്കിലുണ്ടാകുന്ന രക്തസ്രാവ് നമുക്ക് ഉണ്ടാകാറുണ്ട് മൂക്കിൽ നിന്നും ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരിയുള്ള ഡിസ്ചാർജ് ഇത്തരം കുട്ടികളിൽ സാധാരണ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് മൂക്കടപ്പ് സാധാരണ അത് ജലദോഷമായിട്ട് നമ്മൾ കരുതാറുണ്ട് പലപ്പോഴും അത് കേൾവിയും ദോഷകരമായിട്ട് ബാധിക്കുന്നതായിട്ട് കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് എന്താണ് അതിന് ചെയ്യേണ്ട ചികിത്സകൾ സാധാരണ ഒരു കുട്ടികൾ വരുന്ന തീരെ കൊച്ചു കുട്ടികളിലൊക്കെ വരുന്ന മൂക്കൊലിപ്പ് മൂക്കടവ് അത് വരുന്നത് ഒരു റൈനൈറ്റിസ് അല്ലെങ്കിൽ മൂക്കിലുണ്ടാകുന്ന ഒരു ഒരു മൈൻഡറായിട്ട് വന്ന ഒരു വൈറൽ ഇൻഫെക്ഷനായിട്ട് നമുക്ക് പൊതുവെ കണക്കാക്കാവുന്നതാണ് പക്ഷെ അത് കൺസിസ്റ്റൻ്റായിട്ട് നിലനിൽക്കുകയും അത് പിന്നീട് അത് അതൊരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിന് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിന് വിധേയമാകാതിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ റൈനൈറ്റിസ് കൺട്രോൾ ആകാത്ത അവസ്ഥയിലോ ഒക്കെ തന്നെ യൂസ്റ്റേഷ്യൻ ട്യൂബിലൂടെ അതായത് മൂക്കിനും ചെവിയിലും ഇടയ്ക്കുള്ള ഈ ട്യൂബിലൂടെ ചെവിയിലേക്ക് ഈ ഇൻഫെക്ഷൻ പറന്നു പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അത് കർണപടത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കടന്നു പോകും കർണപടത്തിൻ്റെ മിഡിൽ ഇയറിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മിഡിൽ ഇയർ മിഡിൽ ഇയറിൽ ഫ്ലൂയിഡ് കളക്ഷൻ ഉണ്ടാവുകയും അത് കർണപടത്തിൽ അപൂർവമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ചില കുട്ടികളൊക്കെ തന്നെ കർണപടത്തിനകത്ത് സുഷിരം വീഴുകയും ശക്തമായ വേദനയോടു കൂടി അത് പൊട്ടുകയും പഴുപ്പ് പുറത്തേക്ക് വരികയും ചെയ്യുന്ന ഒരവസ്ഥയും ഇത് ഇതുമൂലം ഉണ്ടാകാറുണ്ട് ഡോക്ടർ നമുക്കൊരു കോളർ ഉണ്ട് ഹലോ ഡോക്ടർ ലൈവ് ആണ് ആരാണ് വിളിക്കുന്നത് ഹലോ ഡോക്ടർ ലൈവ് ആണ് ആരാണ് വിളിക്കുന്നത് ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചോളൂ നമസ്കാരം ഹലോ സാർ നമസ്കാരം ബഷീർ ഹലോ പറയൂ കേൾക്കാം എന്റെ ചെവി ചില സമയം പൊട്ടിയിട്ടിങ്ങനെ അതെ പറയൂ ഇപ്പൊ ചെവിയിലുള്ള പഴുപ്പിന് കുറവുണ്ടോ അതോ ചെവിയിൽ ഇപ്പോഴും ഡിസ്ചാർജ് ഉണ്ടോ അതെ ഇപ്പൊ പക്ഷേ ഇതുണ്ട് അതിങ്ങനെ ഇടക്കിടക്ക് എത്തിക്കും ആ ഓക്കെ അതായത് രോഗലക്ഷണങ്ങൾ പറഞ്ഞത് കേട്ടതനുസരിച്ചിട്ട് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇത് കർണപടത്തിനകത്ത
ഇൻഫ്ലേഷൻ കൺട്രോൾ വരുത്തുകയും ചെയ്യുന്നുള്ളതാണ് പ്രാഥമികമായിട്ട് ഇതിന് ചെയ്യേണ്ടതുള്ളത് തലകറക്കം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെടാനുള്ള ബന്ധപ്പെട്ട് വരാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് കാരണം കണ്ണപ്പടത്തിനുള്ളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ചെവിയുടെ അകത്ത് നമ്മുടെ ബാലൻസിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒരു അവയവമുണ്ട് അതിലേക്ക് ഇൻഫെക്ഷൻ വരികയോ ആ ഭാഗത്തേക്കുണ്ടാകുന്ന നീരുകെട്ടമൊക്കെ തന്നെ ചിലപ്പോൾ തലകറക്കം ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഡോക്ടറുടെ ഡോക്ടറെ വീണ്ടും കാണിക്കുക ഡോക്ടറെ കാണിച്ചിട്ട് ചെവിക്കകത്ത് ക്ലീനിങ് ആവശ്യമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചെയ്യുക ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സും മറ്റു ഡ്രോപ്പുകളൊക്കെ ഡോക്ടറിൻ്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം മാത്രം മാത്രം ചെയ്യുക തുടർ ചികിത്സ ആവശ്യമുള്ളതിന് തീർച്ചയായിട്ടും ചെവിയുടെ ഉള്ളിൽ ഒന്നിട്ട് സ്വയം ക്ലീൻ ചെയ്യാതിരിക്കുന്നത് വളരെയധികം പ്രാധാന്യം അറിയിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പലരും ചെയ്തു പോകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പക്ഷേ അത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അതോടൊപ്പം തന്നെ ചെവിയുടെ ഉള്ളിൽ ഈർപ്പം നനവ് എണ്ണയുടെ അംശം വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശം വിയർപ്പ് ഒന്നും പോകാതെ സൂക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുക ഡോക്ടറുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ആ മരുന്നുകളുടെ കോഴ്സ് മുഴുവൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുകയും ഡോക്ടറിനെ കാണിച്ച് അത് ക്ലീൻ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിന് ശമനം ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് കരുതേണ്ടിയിരിക്കുന്നത് ഡോക്ടർ ലൈവിലേക്ക് വിളിച്ചതിന് നന്ദി ഡോക്ടർ നമുക്ക് ഒരു കോളർ കോഡ് ഉണ്ട് ഹലോ ഡോക്ടർ ലൈവ് ആണ് ആരാണ് വിളിക്കുന്നത് ഹലോ ട്രിവാൻഡ്രത്തിന് നമസ്കാരം ചോദിക്കൂ മൂക്കിനാണെങ്കിൽ നാല് ദിവസം കൊണ്ട് അഞ്ചാറ് മാസം കൊണ്ടാണെങ്കിൽ തുടരെ ജലദോഷം ആയിരുന്നു അപ്പൊ ഡോക്ടർ ഒക്കെ കൊണ്ട് കാണിച്ചിട്ടും ജലദോഷം കുറവില്ലായിരുന്നു അവസാനം നമ്മള് ഗുളിക മേടിച്ച് ഇത് ഇത് കുറവില്ലായിരുന്നു അപ്പൊ ആവി കൊടുത്ത് വിക്സിന്റെ മരുന്നിട്ട് ആവി കൊടുത്താണ് ആവി കൊടുത്തിട്ട് ഇന്നപ്പോൾ ജലദോഷം കുറവുണ്ട് പക്ഷെ മൂക്കിന്റെ വലത് ഭാഗത്ത് എപ്പോഴും അഴുക്കാണ് ഇരിക്കുന്നത് കാരണം നൂല് പോലെ അഴുക്ക് എപ്പോഴും ഇരിക്കുന്നത് അത് പോണതുമില്ല നമ്മള് എന്തിനാ കഴിച്ചാൽ അഴുക്കൾ വന്നു വന്നിട്ടിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇത് ഒരു വശത്ത് മാത്രമാണോ അതോ രണ്ട് വശത്ത് രണ്ട് മുഖിന്റെ രണ്ട് ഭാഗത്തും ഇൻഫെക്ഷന്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ടോ അതോ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് മാത്രമാണോ പ്രയാസം നിലനിൽക്കുന്നത് നേരത്തെ രണ്ട് പ്രാവശ്യം രണ്ട് മൂക്ക് രണ്ട് ഭാഗത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഒരു ഭാഗത്താണ് വലത് ഭാഗത്ത് മാത്രമാണ് നൂല് പോലെ എപ്പോഴും പറഞ്ഞു ആ ഇതൊരു സൈനസ് ഇൻഫെക്ഷന്റെ സൈനസൈറ്റിസിന്റെ ലക്ഷണമാണ് താങ്കൾ പറഞ്ഞതെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് ഡോക്ടറുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ആന്റിബയോട്ടിക്സിന്റെ കോഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം മൂക്കിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന നേസൽ ഡ്രോപ്സ് ഡോക്ടർ തീർച്ചയായിട്ടും തന്നിട്ടുണ്ടാകും അത് ആന്റിബയോട്ടിക്സിനോടൊപ്പം മാത്രം ഒരു പരിധിവരെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഈ സ്റ്റീമിനേഷൻ നിങ്ങൾ സൂചിപ്പിച്ച മാതിരി മൂക്കിനകത്തേക്ക് തുളിമരുന്ന് ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം വെള്ളം തിളപ്പിച്ച് ആവി പിടിക്കുന്ന വളരെ നല്ല രീതിയിൽ നല്ല വളരെ നല്ല രീതിയാണ് ഡ്രോപ്സ് ഒഴിച്ചിട്ട് ഒരു ഹാഫ് ആൻ അവർ ഗ്യാപ്പിന് ശേഷം തുള്ളിമരുന്ന് ഒഴിച്ച് തുള്ളിമരുന്ന് ഒഴിച്ച് ഒരു ഹാഫ് ആൻ അവറിന് ശേഷം നമ്മൾ ആവി പിടിക്കുക അതോടൊപ്പം ആന്റിബയോട്ടിക്സിന്റെ കോഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക ഇത് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡോക്ടറെ വീണ്ടും കാണിക്കുക ചിലപ്പോൾ ഒരു കോഴ്സ് ആന്റിബയോട്ടിക് കൂടെ വേണ്ടി വന്നേക്കാം ഇതിന് കാരണം പലപ്പോഴും സൈനസൈറ്റസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഒറ്റ കോഴ്സ് ആന്റിബയോട്ടിക്സിൽ അവർ സെവൻ ഡേയ്സ് ടു ഫോർട്ടീൻ ഡേയ്സ് ആന്റിബയോട്ടിക്സിന്റെ ആവശ്യം വന്നേക്കാം അപ്പോൾ അത് ഡോക്ടറുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം വീണ്ടും ഒരു കോഴ്സ് കൂടെ കഴിക്കുക നേസൽ ഡ്രോപ്സ് ഒഴിക്കുക ഇത് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള മറ്റു രോഗമാണെന്ന് തോന്നില്ല തീർച്ചയായിട്ടും നിയന്ത്രണ വിധേയമാകും ഡോക്ടർ ലൈവിലേക്ക് വിളിച്ചതിന് നന്ദി ഡോക്ടർ നമുക്ക് ഒരു കോളർ കോഡ് ഉണ്ട് ഹലോ സംസാരിച്ചോളൂ ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചോളൂ നമസ്കാരം ചോദിക്കൂ സാറേ ഇത് തൊണ്ടക്ക് ഒരു ഇടക്കിടയ്ക്ക് ഒരു തടസ്സം ഒരു നീരറക്കുമ്പോ ഓക്കെ ഹലോ പറയൂ കേൾക്കാം പറയൂ അത് ഈ തൊണ്ട നീര് പിന്നെ ഉമിനീരല്ല അറക്കുമ്പോ അതെ ഒരു ഇടക്കിടയ്ക്ക് ഒരു തടസ്സം മാതിരി എത്ര നാളായിട്ടുണ്ട് ഇതോ അതിപ്പോ ഏകദേശം രണ്ട് മാസമായി ആ ഡോക്ടറെ കാണിച്ചിരുന്നു ഡോക്ടർ കാണിച്ചു ഡോക്ടർ ഗ്യാസിന്റെ എല്ലാം ഒരു ഗുളിക വന്നേ ഓക്കെ ഇറക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ വ്യത്യാസമുള്ളൂ അല്ലാതെ ഓക്കെ അതായത് ആഹാരം ഇറക്കുന്ന സമയത്തോ അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളം കുടിക്കുന്ന സമയത്തോ തടസ്സം അനുഭവപ്പെടാറുണ്ട് ഇറക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ സമയത്ത് തൊണ്ടയിൽ തട്ടുന്ന പോലെ തോന്നാറുണ്ടോ ഇല്ല 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 ഓക്കെ അതായത് ഡോക്ടറോട് ഡോക്ടറെ വീണ്ടും ഇത് ഒന്നു ഒന്നുകൂടെ ഡോക്ടർ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുക ആഹാരം സാധാരണഗതിയിൽ തൊണ്ടയിൽ തട്ടുന്നത് പോലെ ഒരു പ്രതീതിയാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊരു എൽ പി ആർ ഡി അല്ലെങ്കിൽ ലരഞ്ചിയോ ഫാരഞ്ചിയൽ റിഫ്ലക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രോഗമാകാം അതായത് നമ്മുടെ വയറിൽ കിടക്കേണ്ട ഗ്യാസ്ട്രിക് ജ്യൂസുകൾ ദഹന ജ്യൂസുകൾ ഒരു പക്ഷേ ചില ആൾക്കാരിൽ അത് മെയിലിലേക്ക് റീഗജിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുകയും തൊ
ഈ ദശ വളർച്ചയുടെ കാരണം സാധാരണ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ദശകൾ നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് ഒന്ന് എത്തുമോഡൽ പോളിപ്പ് എന്ന് പറയും എത്തുമോഡൽ പോളിപ്പ് സാധാരണ ഒരു അലർജി മൂലം ഉണ്ടാകുന്നതാണ് സാധാരണ തുമ്മല് മൂക്കൊലിപ്പ് മൂക്കടവ് അലർജി ക്രാനൈറ്റിസ് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ക്രമേണ മൂക്കിനകത്തുണ്ടാകുന്ന സ്കിന്ന് വളരെ നേർത്തതാണ് വളരെ മൃദുലമായ സ്കിന്നാണ് ആ സ്കിന്നിൽ ദീർഘം വരികയും അത് പോളിപ്പായിട്ട് ചത വളരുകയും ചെയ്യുന്നതിന് ഇതിനെ എത്തുമോഡൽ പോളിപ്പ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇൻഫെക്ഷൻസ് മൂലം അല്ലെങ്കിൽ അണുബാധ മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ആൻഡ്രോക്വയാനൽ അതായത് മൂക്കിൻ്റെ അകത്തിരിക്കുന്ന അകത്തെ അകത്തു നിന്ന് തുടങ്ങി മൂക്കിൻ്റെ വശങ്ങളുള്ള വായുറുകളിലേക്ക് പോകുന്ന മറ്റു തരം പോളിപ്പും സാധാരണയായിട്ട് കാണാറുണ്ട് ഇതിൽ ഏറ്റവും ആധുനികമായ ചികിത്സ എൻഡോസ്കോപ്പിക് സൈനസ് സർജറി എന്ന് പറയുന്ന ചികിത്സയാണ് സാധാരണഗതിയിൽ ഈ പോളിപ്പുകൾ അലർജി മൂലം അലർജിയെ നിയന്ത്രണ വിധേയമാക്കുകയും അലർജിക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന മറ്റ് ചികിത്സകൾ നൽകുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ മെഡിക്കൽ അതായത് മരുന്നുകളും തുള്ളി മരുന്നുകളും കുറിച്ചുള്ള ചികിത്സയിൽ നിയന്ത്രണ വിധേയമാകാതിരിക്കുകയും പോളിപ്പ് ശൃംഗ് ചെയ്യാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻഡോസ്കോപ്പിക് സൈനസ് സർജറി എൻഡോസ്കോപ്പ് ഉപയോഗിച്ചുള്ള തക്കോൾദൂര ശസ്ത്രക്രിയയാണ് ഇതിനുള്ള പരിഹാരം ഇതൊരു പ്രത്യേക കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അലർജി മൂലം വരുന്ന ഇത്തരം ചതകൾ വീണ്ടും റിക്കർ ചെയ്യാൻ അതായത് വീണ്ടും വരാനുള്ള ഒരു പോസിബിലിറ്റി മുമ്പത്തെ പോലെ ഇല്ലെങ്കിൽ കൂടിയും തീർച്ചയായിട്ടും നിലവിലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ എൻഡോസ്കോപ്പിക് സൈനസ് സർജറി അല്ലെങ്കിൽ ഫെസ് എന്ന് പറയുന്ന സർജറി ചെയ്തതിന് ശേഷം തീർച്ചയായിട്ടും അലർജി നിയന്ത്രണ വിധേയമാക്കാനുള്ള ചികിത്സ തുടർന്നു പോകുക അത് പലതരത്തിലുള്ള ചികിത്സകളുണ്ട് നേസൽ സ്പ്രേസ് ഉപയോഗിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ള അലർജി നിയന്ത്രിക്കാൻ നിയന്ത്രണ വിധേയമാക്കേണ്ട ഗുളികൾ കഴിക്കാം തുടർ ചികിത്സയും ഇതിനാവശ്യമായി വന്നേക്കാം ഡോക്ടർ നമുക്ക് ഒരു കോളർ കോഡ് ഉണ്ട് ഹലോ ഡോക്ടർ ഉണ്ട് ചോദിച്ചോളൂ ഹലോ എന്റെ പേര് ദേവി എന്നാണ് ഞാൻ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് വിളിക്കുകയാണ് എനിക്കൊരു ഒരു പുസ്തകമായിട്ട് ഈ പല്ല് വെക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ ചെവിക്കാത്ത ഒരു നനവ് പോലെ ഫീൽ ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പൊ ഇപ്പം രണ്ടു ദിവസം കൊണ്ട് കോൾഡ് വന്നപ്പോഴത്തേക്കും ചെവിക്കകത്ത് ഭയങ്കര ഇറിറ്റേറ്റിങ് ഇച്ചിങ് പോലെ ഭയങ്കരമായിട്ട് തോന്നാറുണ്ട് അവിടെ നിന്നൊരു ഒരു ഒരു ദ്രാവകം പോലെ ചെറിയ രീതിക്ക് വരുന്നുണ്ട് സാർ ഓക്കെ ഇത് പറഞ്ഞത് വളരെ സർവ്വസാധാരണമായിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന ഒരു രോഗമാണ് നമുക്ക് ഒരു ഞാൻ തൊട്ട് മുമ്പ് ഒരു കോളറിനോട് പറഞ്ഞ മാതിരി മൂക്കിനെയും ചെവിയെയും അല്ലെങ്കിൽ തൊണ്ടയുടെ പുറം ഭാഗത്ത് നിന്ന് ചെവിയുടെ ഉള്ളിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ട്യൂബ് ഉണ്ട് യൂസ്റ്റേഷൻ ട്യൂബ് എന്ന് പറയും ആ ട്യൂബിലേക്ക് വരുന്ന ഇൻഫെക്ഷൻസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ അണുബാധയാണ് ചെവിയിലേക്ക് വരികയും കർണപടത്തിന് ചിലപ്പോൾ അണുബാധ ബാധിക്കുകയും അത് കർണപടത്തിൽ ചെറിയ ഒരു സുശീലം വീഴുകയും അവിടെ നിന്ന് ദ്രാവകം വരികയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഇത് വളരെ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ചികിത്സ ലഭ്യമായ ഒരു രോഗമാണ് നമുക്ക് മൂക്കിന് മൂക്കിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന മൂക്കിന് മൂക്കിന് മൂക്കിനും അല്ലെങ്കിൽ തൊണ്ടയ്ക്കോ ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഡോക്ടറെ കാണിച്ചതിന് ശേഷം ഏത് ഭാഗത്താണ് ആ ഇൻഫെക്ഷൻ ഉള്ളത് അതിന് ആൻറ്റിബയോട്ടിക്കുകൾ ഉണ്ട് ചികിത്സിക്കുക അതോടൊപ്പം മൂക്കിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന തുള്ളി മരുന്നുകൾ നേസൽ ഡ്രോപ്സ് ഉണ്ട് തുള്ളി മരുന്നുകൾ ഉപയോഗിച്ച് മൂക്കിനകത്തുണ്ടാകുന്ന കൺജഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നീര് നീർക്കെട്ട് കുറയ്ക്കുക അതോടൊപ്പം തന്നെ അലർജി നിയന്ത്രണ വിധേയമായ മരുന്നുകൾ ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൂക്കിലെ ഇൻഫെക്ഷൻ കണ്ട്രോൾഡാകും തൊണ്ടയ്ക്കകത്ത് ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് ആവശ്യമായി വന്നേക്കാം അതിന് വേദന സംഹാരികളും നീര് കുറയ്ക്കുന്ന മറ്റു മരുന്നുകളും ഉണ്ട് അത് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ചെവിയുടെ ഉള്ളിലേക്ക് പോകുന്ന ആ ട്യൂബിനകത്തുള്ള നീരുകെട്ട് കുറയും പക്ഷേ ഒരു കാര്യം കൂടി ശ്രദ്ധിക്കാനുണ്ട് ചെവിയിലത്തേക്ക് ചെവിയിൽ നിന്ന് ഡിസ്ചാർജ് ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ പഴുപ്പ് പോലെയുള്ള ദ്രാവകവും അല്ലെങ്കിൽ പഴുപ്പല്ലാത്ത വെള്ളം നിറത്തിലുള്ള സാധാരണ പോലെയുള്ള വെള്ളം നിറത്തിലുള്ള ദ്രാവകവും പുറത്തു വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഒരു കാരണവശാലും അകത്തേക്ക് കർണപടത്തിനകത്തേക്ക് മറ്റെന്തെങ്കിലും കോട്ടണോ പഞ്ഞിയോ ഒക്കെ കൊണ്ട് തന്നെ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കരുത് പുറത്തേക്ക് വരുന്ന ദ്രാവകം മാത്രം നാം തുടച്ച് ക്ലീനാക്കി വയ്ക്കുക അകത്തേക്ക് ഒരുപക്ഷെ ഡോക്ടറുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ചെവിയിലേക്ക് ഉപയോഗിക്കാനുള്ള ഇയർ ഡ്രോപ്സും ഡോക്ടർ നിർദ്ദേശിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഉപയോഗിക്കുക ചെവി ക്ലീനാക്കി വയ്ക്കുക നനവില്ലാതെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു ഫുൾ കോഴ്സ് ആൻറ്റിബയോട്ടിക്ക് കഴിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിയന്ത്രണ വിധേയമാകും ഡോക്ടർ ലൈവിലേക്ക് വിളിച്ചതിന് നന്ദി ഡോക്ടർ നമുക്ക് ഒരു കോളർ കോഡ് ഉണ്ട് ഹലോ ആരാണ് വിളിക്കുന്നത് ഹലോ ഇപ്പോഴും <laughs> 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 <laughs>
തീർച്ചയായിട്ടും നിർദ്ദേശിക്കും എക്സ്റേയിൽ ഒരു പരിധിക്കപ്പുറം ഈ അഡിനോഡ് ഗ്രന്ഥിയുടെ വീർക്കം കൂടുതലായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ ഒരു നാലര അഞ്ച് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷവും ഈ അഡിനോഡ് ഗ്രന്ഥിയുടെ വീർക്കം നിലനിൽക്കുന്ന രോഗലക്ഷണങ്ങൾ കാണുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ചിലപ്പോൾ അത് ഒരു ഓപ്പറേഷനിലൂടെ എടുത്ത് കളയേണ്ടി വന്നേക്കാം പക്ഷേ മിക്ക കുട്ടികളിലും ഇപ്പോൾ അലർജിയെ നിയന്ത്രണ വിധേയമാക്കുകയും അതോടൊപ്പം അലർജിയെ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള കുട്ടികളിൽ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന നേസൽ സ്പ്രേസ് ഉണ്ട് ആ സ്പ്രേകൾ ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അലർജി നിയന്ത്രണ വിധേയമാകുകയും ആ അഡിനോഡ് ഗ്രന്ഥിയിലും മൂക്കിനകത്തുമുള്ള അലർജി മൂലമുണ്ടാകുന്ന നീരുകെട്ട് കുറഞ്ഞു നിൽക്കുകയും ചെയ്യും രോഗലക്ഷണങ്ങൾക്ക് ശമനം കിട്ടുകയും ചെയ്യും അതോടൊപ്പം ഒരു അഞ്ചര ആറ് അഞ്ചര വയസ്സ് കഴി കഴിയുമ്പോഴും ഈ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡോക്ടർ ആവശ്യപ്പെടുന്ന ആവശ്യപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അഡിനോഡ് ഗ്രന്ഥിയുടെ വീർക്കമുണ്ട് അത് സർജറി ചെയ്യണമെന്ന് ഡോക്ടർ നിർദ്ദേശിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ അതിനെ എടുത്തു കളയേണ്ട സർജറി ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടും വന്നേക്കാം ഡോക്ടർ ലൈവിലേക്ക് വിളിച്ചതിന് നന്ദി ഡോക്ടർ പലപ്പോഴും നമുക്ക് തൊണ്ടയിൽ തടഞ്ഞു നിൽക്കുന്നതായിട്ടുള്ളൊരു ഫീലിംഗ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അതും ഇ എൻ ടി രോഗമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്താണ് പലരും പറയുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ അതുണ്ടാകാനുള്ള കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റൻ ആണ് അത് കാരണം ധാരാളം ആൾക്കാരിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഒരു ഘട്ടത്തിലൊക്കെ തന്നെ ഈ ലാരിഞ്ചു ഫാരിഞ്ചൽ റിഫ്ലക്സ് എന്ന് പറയുന്ന രോഗം ഉണ്ടാകാറുണ്ട് അത് നമ്മുടെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാവുന്ന നമുക്ക് ആഹാരമിറങ്ങുന്ന ട്യൂബ് ഉണ്ട് ആഹാരമിറങ്ങുന്ന ട്യൂബിൻ്റെ ഭാഗത്ത് വിവിധ തരം കൺസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പിടുത്തം ഉണ്ട് ആ ഭാഗത്തേക്ക് ആഹാരം ചെല്ലുമ്പോൾ അത് തുറന്ന് താഴേക്ക് പോകുന്നത് നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാവുന്നുള്ള കാര്യമാണ് അത് വയറിലേക്ക് ചെല്ലുന്നത് വരെയുള്ള ഭാഗങ്ങളിൽ അതുണ്ട് ചില അവിടെ എല്ലാം ദഹന ജ്യൂസുകളുണ്ട് വയറിലാണ് പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ദഹന ജ്യൂസുകൾ ഉണ്ടെന്ന് ആഹാരത്തിന് ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ജ്യൂസുകളുള്ളത് ചില ആൾക്കാരല്ല ചില പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഈ കൺസ്ട്രിക്ഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ആഹാരം പോകുമ്പോൾ മാത്രം തുറക്കുന്ന ഈ ഭാഗം ഒന്നൊന്ന് ലൂസ് ആവുകയും നമ്മുടെ ദഹന ജ്യൂസുകൾ വയറിൽ കിടക്കേണ്ട ദഹന ജ്യൂസുകൾ മേളിലേക്ക് തളുകയും ചെയ്യും വെള്ളം തിളച്ച് പൊന്തുന്നത് പോലെ മേളിലേക്ക് വരികയും ചെയ്യും അത് തൊണ്ടയിലേക്ക് വീഴുകയും നമ്മുടെ ലാരിങ്സിലേക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ തൊണ്ടയുടെ വിവിധ വശങ്ങളിലേക്കും സ്പിൽ ഓവർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അതൊരു ഒരു ഇറിറ്റേഷൻ ഉണ്ടാക്കുകയും തൊണ്ടയിൽ എപ്പോഴും എന്തോ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു ഭാഗം ഉണ്ടാകുകയും രോഗിക്ക് അത് നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് തോന്നാമെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ സ്ഥിരമായ ഒരു തടസ്സം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രതീതി ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും ഇത് വളരെ സർവ്വസാധാരണമായിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന രോഗമാണ് പലപ്പോഴും ഇത് തനത്താനെ രോഗി ചികിത്സിക്കും ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് തനത്താനെ വാങ്ങിച്ച് കഴിക്കാറുണ്ട് ചിലപ്പോൾ ചില ഗുളികകൾ തന്നെ തന്നെ വാങ്ങിച്ച് കഴിക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ അതിൻ്റെ കാരണം പലപ്പോഴും നമ്മളൊന്ന് വിദഗ്ധം വിശദമായിട്ടൊന്ന് വിഷയ ഒന്ന് പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും അതിന് ആക്ച്വലി ലാരിഞ്ചോ ഫാരിഞ്ചൽ റിഫ്ലക്സ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് പലപ്പോഴും ഡോക്ടർമാർ കൊടുക്കുന്ന മരുന്നിനെ കുറിച്ചും സംശയം തോന്നും എനിക്ക് വേദന തൊണ്ടയിൽ തട്ടുന്ന പോലെ തോന്നുന്നപ്പോൾ ഡോക്ടർ എനിക്ക് ഗ്യാസിൻ്റെ മരുന്നാണ് തന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ ആക്ച്വലി അത് ഗ്യാസ് മൂലം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അമിതമായ ഗ്യാസ്ട്രൈറ്റിസ് മൂലം അല്ലെങ്കിൽ അമിതമായ ഗ്യാസ്ട്രിക് സെക്രീഷൻ മേളിലേക്ക് വരുന്നത് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന രോഗമാണ് അതിനെ തട അതിനെ തടഞ്ഞു നിർത്താനുള്ള ചികിത്സ ഗ്യാസ്ട്രിക് സെക്രീഷൻസ് കുറയ്ക്കുന്ന മരുന്നുകളാണ് അത് തുടർച്ചയായിട്ട് കുറച്ച് കഴിക്കണം അതോടൊപ്പം ലൈഫ് സ്റ്റൈലിൽ ചെറിയ മോഡിഫിക്കേഷൻസ് അതായത് കൃത്യസമയത്ത് ആഹാരം കഴിക്കുക ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചു കൃത്യസമയത്ത് ആഹാരം കഴിക്കുക എരിവും പുളിയുള്ള ആഹാര സാധനങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക അങ്ങനെയുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയും ആഹാരത്തിൻ്റെ അളവ് കുറച്ചേ കഴിക്കാവൂ പക്ഷേ കൃത്യ ഇൻ്റർവെല്ലുകൾ കഴിക്കുക കൃത്യസമയത്ത് കഴിക്കുക ആ ആ ഒരു ശീലം ഉണ്ടാകുകയൊക്കെ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതോടൊപ്പം ഈ ഗ്യാസ്ട്രിക് സെക്രീഷൻസ് നിയന്ത്രിക്കുന്ന മരുന്നുകളും ചിലപ്പോൾ ഒരു ആറ് ആഴ്ച വരെ തുടർച്ചയായിട്ട് കഴിക്കേണ്ടി വന്നേക്കാം നല്ല ഫലമുണ്ടാവും ഡോക്ടർ നമുക്കൊരു കോളർ കോഡ് ഉണ്ട് ഹലോ ഡോക്ടർ ലൈവ് ആണ് ആരാണ് വിളിക്കുന്നത് ഹലോ ഡോക്ടർ ലൈവ് ആണ് പറഞ്ഞോളൂ എന്റെ മൂക്കിൽ ജലദോഷമൊക്കെ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ജലദോഷമൊക്കെ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് കേൾക്കാം കേൾക്കാം വ്യക്തമായി കേൾക്കാം പറയൂ ജലദോഷമൊക്കെ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ചെവിയിക്കൂടെ നീരിങ്ങനെ വരുന്നത് കാണാം ഡോക്ടർ കാണിച്ചോ ഡോക്ടർ കാണിച്ചില്ല ഡോക്ടർ ഇങ്ങനെ ചില സമയത്ത് നമ്മൾ ജലദോഷം ഒക്കെ കൊള്ളുമ്പോൾ ജലദോഷം പിടിക്കുമ്പോഴാണ് അത് വരുന്നത് ഇത് ഇത് ഡോക്ടർ കാണിക്കണം തീർച്ചയായിട്ടും കാരണം ഞാൻ തൊട്ട് മുമ്പ് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ചെ
ഇത് പ്രായമായിട്ടുള്ളവരിൽ മാത്രമല്ല എല്ലാ ഏജ് ഗ്രൂപ്പിലും അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഈവൻ കുട്ടികളിൽ പോലും എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു രോഗമാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ചെവിയുടെ ഉള്ളിൽ നമ്മുടെ ബാലൻസിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒരു അവയവമുണ്ട് അപ്പോൾ അത് അതിനകത്ത് അത് ആക്ച്വലി ഒരു ശംഖു പോലെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു അവയവമാണ് ചെവിയുടെ ഏറ്റവും ഉൾഭാഗത്തായിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന അവയവമാണ് ഇത് അതിനകത്തൊരു ഫ്ലൂയിഡ് ഉണ്ട് രണ്ട് ചെവി രണ്ട് ചെവിയിലും ഉണ്ട് ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് ഉണ്ട് ഈ ഫ്ലൂയിഡിനും ഇതിനകത്ത് ചെറിയ വളരെ നേർത്ത തരത്തിലുള്ള കാൽസ്യം പാർട്ടിക്കൾസ് ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് നമ്മുടെ ബാലൻസ് നമ്മൾ മറിഞ്ഞു വീഴാതെ നാം നാം നമ്മെ സഹായിക്കുന്നത് ഈ ബാലൻസിന് ഉണ്ടാകുന്ന ഈ ബാലൻസ് നിയന്ത്രിക്കുന്ന അവയവത്തിനുണ്ടാകുന്ന ഇൻഫെക്ഷൻസോ അല്ലെങ്കിൽ നീർവീർച്ചയൊക്കെ തന്നെ തലകറക്കം ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഇതാണ് സർവ്വസാധാരണമായിട്ട് ഏറ്റവും കോമണസ്റ്റ് ആയിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന തലകറക്കത്തിനുള്ള കാരണം മറ്റ് ഒട്ടനവധി രോഗങ്ങൾ ചെറിയ തോതിലെങ്കിലും തലകറക്കമോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇമ്പാലൻസ് ഉണ്ടാക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അൺസ്റ്റഡിനെസ് ഉണ്ടാക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട് പക്ഷേ സർവ്വസാധാരണമായിട്ട് ഏറ്റവും കോമണായിട്ട് കാണുന്നത് ബിനൈൻ പാരോക്സിസ്മൽ പൊസിഷണൽ വെട്ടേകോ എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ഒരു തരം വെട്ടേകാണ് ഇതിനകത്ത് ഈ ഫ്ലൂയിഡ് ഉണ്ടാകുന്ന ബാലൻസ് എന്നെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഈ അവയവത്തിന് നീര് കിട്ടി വരുമ്പോൾ ഈ കാൽസ്യം പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് സ്ലഗ്ഗിഷ് ആവും ഒരു ഈ കാൽസ്യം പാർട്ടിക്കൾ ഒരു ഭാഗത്ത് ഒരു വശത്ത് മുൻപോട്ട് പകുതി എത്തുമ്പോൾ മറ്റ് സൈഡിലത് ഏതാണ്ട് മുക്കാൽ ഭാഗത്ത് എത്തി നിൽക്കുള്ളൂ അത് നമുക്കൊരു ഇമ്പാലൻസ് ഉണ്ടാക്കും അതാണ് സർവ്വസാധാരണമായിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന ബിനൈൻ പാരോക്സിസ്മൽ പൊസിഷൻ വെട്ടുകയോ ഇതിന് നല്ല ചികിത്സ ലഭ്യമാണ് ഈ ചികിത്സ ചില ലാബ്രിന്തൈൻ സ്റ്റഡി ലാബ്രിന്തെന്നാണ് ഈ അവയവത്തിന് പറയുന്നത് ലാബ്രിന്തൈൻ സ്റ്റഡേറ്റീവ്സ് എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ഗ്രൂപ്പിലുള്ള മരുന്നുകൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അതിന് ലാബ്രിന്തൈൻ സ്റ്റഡേറ്റീവ്സ് കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഈ ചലനത്തിനുണ്ടാകുന്ന ചെറിയ വ്യതിയാനം തട തടസ്സപ്പെടുത്തുകയും അതുമൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ആ ഒരു ഇമ്പാലൻസിനെ മാറ്റി നിർത്തുകയും ചെയ്യും അതോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റ് പല രോഗങ്ങളും ഇത്തരം തലകറക്കങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് ഈ സർവൈക്കൽ സ്പോണ്ടലൈറ്റിസ് എന്ന് പറയുന്ന കഴുത്തിനുണ്ടാകുന്ന വേർട്ടിബ്രയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഉണ്ടാകുന്ന തേയ്മാനം അതുമൂലം ഉണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസങ്ങൾ അതുപോലെയുള്ള പല ചില സിസ്റ്റമിക്കൽ ഇല്ലെന്ന് അതായത് ഹൈപ്പർടെൻഷൻ ഹൈപ്പർടെൻഷൻ അപൂർവമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാറുള്ള മറ്റ് ചില രോഗങ്ങൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്ന തലകറക്കത്തിന് ഒരു അപൂർവമായിട്ട് കാരണമുണ്ടാകാം ഇത് ഈ ബിനൈൻ പാരോക്സിസ്മൽ പൊസിഷൻ വെട്ടേകു പോലെയുള്ള ബിനൈൻ ഇത്തരം രോഗങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള ചില എക്സസൈസുകളും സർവൈക്കൽ സ്പോണ്ടലൈറ്റ്സ് നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള ചില എക്സസൈ വ്യായാമ മുറകളും ലഭ്യമാണ് തുടർച്ചയായിട്ട് ഗുളികളിൽ കൺട്രോളായി നിൽക്കാത്ത അവസ്ഥയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്തരം വ്യായാമ മുറകൾ ഇതിന് ലഭ്യമാണ് ഡോക്ടർ നമുക്കൊരു കോളർ കോഡ് ഉണ്ട് ഹലോ ഡോക്ടർ ലൈവ് ആണ് ആരാണ് വിളിക്കുന്നത് ഹലോ എൻ്റെ പേര് മുഹമ്മദ് റാഫി ഡോക്ടർ ഉണ്ട് ചോദിച്ചോളൂ നമസ്കാരം റാഫി പറയൂ ആ ഞാൻ തിരൂരിന്ന് വിളിക്കുന്നത് പറയൂ പറയൂ എൻ്റെ പേര് മുഹമ്മദ് റാഫി ഞാൻ തിരൂരിന്ന് വിളിക്കുന്നത് പറയൂ റാഫി പറയൂ കേൾക്കാം എനിക്ക് ഒരു 14 വർഷം കൊറേ തിരൈ അലർജി ഉണ്ട് ഒന്ന് തുമ്മൽ തലന്റെ രണ്ട് സൈഡ് വേദന പിന്നെ രാത്രി കിടന്ന് ഉറങ്ങിയാൽ ശ്വാസം വലിക്കുമ്പോൾ വിസിൽ അടിക്കുന്ന മാതിരി ശബ്ദം ഓക്കേ ഡോക്ടർ കാണിച്ചിരുന്നു ചികിത്സ എടുത്തിരുന്നു ആ കാണിച്ചിരുന്നു ഞാൻ ബേബി മെമ്മോറിയൽ പിന്നെ മേരി ഹെബ്ര എന്ന ഒരു ഡോക്ടർ ഒരു എട്ട് കൊല്ലം മുന്നേ വീണ്ടും <laughs> 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 അതെ ഓക്കെ ഇത് വീണ്ടും പ്രസക്തമായ ഒരു 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 കോളാണ് ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് വളരെയധികം ഇ എൻ ഡിയിൽ സർവ്വസാധാരണമായിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന ഒരു രോഗത്തിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണ് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളത് ഇത് അലർജി ക്രൈനൈറ്റിസ് നിങ്ങൾക്ക് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് ഇതിന് ആ ഓപ്പറേഷൻ മൂക്കിൻ്റെ പാലത്തിൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷവും ഈ രോഗം നിൽക്കാൻ ഉള്ള കാരണം അലർജിയെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ചികിത്സയും ഇതിനോടൊപ്പം തുടരേണ്ടതുണ്ട് ഗുളിക ഇട്ട് വലിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോബബ്ലി നിങ്ങൾക്ക് ഇതുമായിട്ട് അനുബന്ധിച്ചിട്ട് ശ്വാസം മുട്ടലിൻ്റെ രോഗം കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കാം അതായിരിക്കണം ഗുളിക ഇട്ട് വായുടെ ഉള്ളിലേക്ക് വലിക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത് ആ ചികിത്സ ശ്വാസം മുട്ടലിനുള്ളതാണ് അത് അത് തുടരുക അതോടൊപ്പം മൂക്കിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന മൂക്കിൽ അലർജി നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള ചികിത്സ തീർച്ചയായിട്ടും തുടരേണ്ടി വരും കാരണം നമുക്ക് അലർജിയെ നിയന്ത്രിച്ച് നിർത്താനേ കഴിയുള്ളൂ അലർജി പരിപൂർണമായിട്ടും നമുക്ക് ഇല്ലാതാക്കാൻ കഴിയില്ല അലർജി പാരമ്പര്യ ഘടകങ്ങളുണ്ട് മറ്റ് ജനറ്റിക്കായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് പൊക്കമുള്ളത് പോലെയോ പൊക്കമില്ലാത്തത്
സാധ്യത കാണാറുണ്ട് കാര്യം കർണ്ണപ്പടം വളരെ നേർത്തതാണ് നമ്മുടെ എന്താ പറയുക ഒരു ഉള്ളി തുലിക്കുമ്പോൾ ഉള്ളിയുടെ ആവരണം പോലെ വളരെ നേർത്ത ഏതാണ്ട് അതേ നേർത്തോടെ ഒക്കെ തന്നെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു വസ്തുതയാണ് അതിനകത്ത് അത് ആ കർണ്ണപ്പടത്തിനകത്ത് നമുക്കൊരു സുശീലം വീഴുക ഇൻഫെക്ഷൻ വരിക അത് രണ്ട് തരത്തിലാകാം ചെവിയിൽ നിന്ന് എക്സ്റ്റേണലി വരുന്ന ഇൻഫെക്ഷൻ ആകാം അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ മൂക്കിലുണ്ടാകുന്ന ഇൻഫെക്ഷൻ്റെ ഭാഗം അല്ലെങ്കിൽ അണുബാധ ചെവിയുടെ ഉള്ളിലേക്ക് പോയി കർണ്ണപ്പടത്തിൽ സുശീലം വീണതാകാം അത്തരം ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഈർപ്പം നനവ് എണ്ണയുടെ അംശം വിയർപ്പ് എന്ത് ഉള്ളിൽ ചെന്നാലും തീർച്ചയായിട്ടും വീണ്ടും ഇൻഫെക്ഷൻ പേഴ്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും കർണ്ണപ്പടത്തിൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ഉള്ള ഒരാൾ മുങ്ങി കുളിക്കാൻ പാടില്ല യാതൊരു സംശയം വേണ്ട പ്രത്യേകിച്ച് സ്വിമ്മിംഗ് പൂൾ പോലെയുള്ള അവസരങ്ങളിൽ മുങ്ങി കുളിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ മറ്റുള്ളവരുടെ അണുബാധയൊക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും അതിനകത്ത് എത്ര ക്ലിയർ ആയിട്ട് ക്ലീൻ ആയിട്ട് സൂക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാലും അത്തരം അണുക്കൾ കടന്നുകൂടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അത് വീണ്ടും ഇൻഫെക്ഷനിലേക്ക് പോകും ഒരു പക്ഷേ അത് പേഴ്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കേൾവി കുറവ് കുറവിലേക്കൊക്കെ നയിക്കാം തീർച്ചയായിട്ടും കർണ്ണപ്പടത്തിൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ഉള്ള ആൾ മുങ്ങി കുളിക്കാൻ പാടില്ല അത് നിയന്ത്രണ വിധേയമാകുന്നത് വരെ ഇതിവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു ചിറങ്കീഴ് താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലെ കൺസൾട്ടന്റ് ഇ എൻ ഡി സർജൻ ഡോക്ടർ എൻ സുൽഫിയാണ് ഇന്ന് ഡോക്ടർ ലൈവിൽ നമ്മോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന